হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু কোডওয়ার্ম বন্ধুরা আজ থেকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট শেখা শুরু করব জাভা স্ক্রিপ্টের এই টিউটোরিয়ালগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি আসবে না কিছুদিন বেশ কিছুদিন পরপর আসবে তো এই মুহুর্তে আমাদের একটা যে কোয়ারি সিরিজ চলছে সেই সিরিজটা দিকে আমাদের মেন ফোকাস থাকবে আর জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা বেসিক জিনিসগুলো অল্প অল্প করে শিখতে থাকব কারণ যে কোয়ারি শিখতে গেলে আমরা বারবার দেখেছি যে জাভা স্ক্রিপ্টের আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তো সেই বিষয়গুলো যাতে ক্লিয়ার থাকে সেই যে কোয়ারিগুলো কোডগুলো যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি সেই জন্য এই সিরিজটা ঠিক আছে তো জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা এখান থেকে শুরু করছি প্রথম কথা আমরা যেভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট এই ক্লাসগুলো দেখব সেগুলো হলো ছোটো ছোটো স্টেপে আমরা এগোব কখনো কখনো মনে হতে পারে যে কিছু জিনিস অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছে তো আমরা আবার রোল ব্যাক করে ব্যাকে আসব এসে আবার বেসিক জিনিসটা শিখব তো এইভাবে সামান্য কিছু দূর এগোব আবার কিছুটা জিনিস ব্যাকে আসব অর্থাৎ আমরা প্রথমে একটা ছোট কোনো টাস্ক করতে যাব সেই টাস্ক করার সময় আমরা যে যে প্রবলেম ফেস করব সেই প্রবলেমগুলো কেন হচ্ছে সেগুলো সলিউশন খোঁজার জন্য আমরা আবার বেসিকে ফিরে আসব তো এইভাবে তো প্রথমে হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে যে আমি কি বলতে চাইছি তো আমরা যখন কোর্ট করব তখন বুঝে যাব যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছি আচ্ছা তো সবার প্রথমে যারা বিগিনার্স আছেন তো তাদেরকে বলবো আপনাদের কিন্তু এইচ টিম এল সিএসএস জানা থাকতে হবে ঠিক আছে তো এইচ টিম এল সিএসএস জানা না থাকলে আপনারা জাভা স্ক্রিপ্টের এই ভিডিওটা দেখবেন না কারণ এইচ টিম এল সিএসএস দেখার পরে তারপরে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টে আসবেন তো এইচ টিম এল সিএসএসে যে কাজগুলো করা যায় না যে ক্যালকুলেশনগুলো কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনগুলো যেগুলো করা যায় না সাপোজ কোনো বাটানে ক্লিক করে কোনো একটা পপ আপ ওপেন করা তো এই টাইপের যে জিনিসগুলো বা স্লাইডার বানানো বা স্ক্রল করার পরে একটা কোনো এফেক্ট দেখানো এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত সিএসএস করতে পারে না আর এইচ টিম এলে তো শুধুমাত্র মার্ক আপ তৈরি হয় তো এইচ টিম এল সিএসএস করার পরেই তারপরে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের রোল আসে ঠিক আছে তো এই জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট করা হয় তো জাভা স্ক্রিপ্টের বিষয়ে ইন ডিটেলস আমরা থিওরিটিক্যাল পার্টে এখন যাচ্ছি না আমরা ডাইরেক্ট কোর্ট দেখছি কারণ প্রচুর চ্যানেলস আছে যারা কিন্তু থিওরি হিস্ট্রি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আপনারা যদি জানতে ইচ্ছুক হন যে হিস্ট্রি বা থিওরিটিক্যাল পার্টের ব্যাপারে তাহলে আমি ডিসকাস করব পরে অন্য কোনো ভিডিওতে তো কিন্তু এই ভিডিও থেকে আমরা ডাইরেক্ট কোর্ট স্টার্ট করছি যেটা আমরা সবাই চাই যে আমাকে আগে প্রথমে কোর্ট দেখাও প্রথমে অ্যাপ্লিকেশান দেখাও থিওরি পরে হবে ঠিক আছে তো ঠিক আছে থিওরি পরেই হবে তো শুরু করি চলুন তো সবার প্রথমে আমি একটা সেট আপ অলরেডি করে রেখেছি জাস্ট সময়টাকে বাঁচানোর জন্য কিছুই নয় যারা বিগিনার্স আছেন তো তাদেরকে বলছি আমি যে আমাদের কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য বিশাল কিছু সেট আপ করার এমন কিছু প্রয়োজন নেই একটা ব্রাউজার হলেই চলবে এখন তো জাভা স্ক্রিপ্ট অনেক মডার্ন হয়ে গেছে আমাদের ব্রাউজারেরও প্রয়োজন হয় না আমরা টার্মিনালে নোট জেসের মাধ্যমে কাজ করতে পারি কোয়েট পট নোট জেস এটা আবার কি জিনিস জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে এসে নোট জেস ওকে নোট জেস জাস্ট টার্মটা শুনে রাখুন নোট জেস বলে কিছু আছে ভবিষ্যতে দেখব নোট জেস সেট আপ করা এই সমস্ত বিষয়ে যাচ্ছি না আমরা ডাইরেক্ট একটা এইচটিএমএল ফাইল বানাচ্ছি আমরা এটা মেনে চলছি যে আমি বিগিনার আমি শুধু জাভা স্ক্রিপ্ট সরি আমি শুধু এইচটিএমএল সিএসএস জানি আমাকে জাভা স্ক্রিপ্ট শেখাও ব্যাস আর কিচ্ছু আমি শুনতে চাই না তো আমাকে কোড দেখাও কিভাবে কোড এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে তো চলুন শুরু করি আচ্ছা তো সবার প্রথমে আমি কি করেছি একটা এখানে ফাইল নিয়ে রেখেছি অ্যাপ ডট জেএস নামে আর ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল নামে তো অ্যাপ ডট জেএস কেন অবভিয়াসলি কারণ আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট লিখবো সেই জন্য অ্যাপ ডট জেএস তো এখানে এক্স ওয়াই জেড ডট জেএস যা খুশি হতে পারত তো মেন ডট জেএস ইন্ডেক্স ডট জেএস যা খুশি আপনি নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তো আমি অ্যাপ ডট জেএস ফাইলটা নিয়েছি আর এই ফাইলটাকে আমাকে প্রথমে লিঙ্ক করাতে হবে ঠিক আছে তো লিঙ্ক করানোর জন্য আমি এখানে একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি ওকে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে এসে আচ্ছা তারও আগে একটা কথা আমার যে আলাদা ফাইল বানাতে হবে এমন নয় আমি যেমন ইনলাইন সরি ইন্টারনাল যেমন সিএসএস লিখতে পারি না এটার মধ্যে এসে ঠিক আছে যেমন এরকম স্টাইল ট্যাগের মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্টও কিন্তু তাই আমরা এর মধ্যে এসেও কিন্তু এইভাবে কোড লিখতে পারি অ্যালার্ট ঠিক আছে এই স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমরা যেগুলো লিখব সেগুলো সব জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লিখব তো দেখুন আমি সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার এটা লাইভে ওপেন করা আছে সেই জন্য এখানে সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দেখতে পাচ্ছি তো আচ্ছা তো এখন এই যে অ্যালার্ট যেটা আমি লিখলাম এটা কি লিখলাম সেটা আমি পরে বোঝাচ্ছি তো তার আগে আগে আমি ফাইলটাকে জাস্ট লিঙ্ক করিয়ে
ওকে ফাইন আমাদের কিন্তু লিঙ্ক কমপ্লিট আর এখানে কি আসছে এগুলো লেখা এগুলো জাস্ট ইগনোর করুন রাইট সাইডে এটা নিয়ে আমাদের কোনো তেমন মাথা ব্যথা নেই আমাদের কাজ হবে এই অ্যাপ ডট জিএস এই ফাইলটা এই ফাইলটাকে ওপেন করে নিলাম আর আমার আপাতত ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এর ফাইলেরও প্রয়োজন নেই ওকে আমরা এখন এখানে ফ্রেশভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা শুরু করতে করতে কিভাবে যেন পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে জানি না তো চলুন আমরা শুরু করে দিই আচ্ছা তো সবার প্রথমে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে তো লিখবো কিন্তু দেখব কোথায় আমরা যেহেতু এইচ টিম এল লিখছি না তো আমাদের এই যে উইন্ডোটা যেটা আছে এই যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল এর এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই আমাদের ডাইরেক্ট কাজ হবে আমাদের রাইট ক্লিক করতে হবে তারপরে ইন্সপেক্ট করতে হবে ইন্সপেক্ট করার পরে আমরা এলিমেন্ট মানে এইচ টিম এল যেখানে দেখি সেটা হলো এলিমেন্টসে সিএসএস দেখি এই রাইট সাইডে তাই তো আমাদের কনসোলে যেতে হবে কনসোলে যাওয়ার পরে আমরা কিন্তু এখানে সমস্ত আমাদের যে কোর্ট ফোর্ট যা আছে সেগুলো আমরা টেস্টিং করব এখানে করব আচ্ছা তো সবার প্রথমে আমি একটা ডাইরেক্ট প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি বেসিক যাব স্টেপ বাই স্টেপ আচ্ছা এটা কিন্তু এইভাবে কমেন্ট আউট করতে হয় একদম সিএসএস এর মতো ওকে তো মাল্টি লাইন কমেন্ট এইভাবে করে আর যদি কোনো সিঙ্গেল লাইন কমেন্টের প্রয়োজন হয় আপনি ডবল স্লাইস দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমি মাল্টি লাইন কমেন্ট করছি তো আমাদের আজকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো ফার্স্ট ইউজার to give a number okay so এইটার মানে কি আচ্ছা তো আপনাদের যাদের ইংলিশে একটু সমস্যা আছে ইংলিশ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তো আমি পুরো জিনিসটাকে বাংলায় লিখে দিচ্ছি তো নো ইংলিশ অনলি বাংলা ইউজার এর থেকে একটা নাম্বার নাও আচ্ছা ইউজারের থেকে একটা নাম্বার নাও আচ্ছা এটা হলো প্রথম টাস্ক এটা এই টাস্কটা আমরা করব কি করে এটা হলো প্রথম কোয়েশ্চেন তো সবার প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে যে ইউজারের কাছ থেকে একটা নাম্বার চাইতে হবে কি করে তো আমরা জানি সাধারণত ফর্মের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ইনপুট নিতে পারি ইউজারের কাছ থেকে তাই না ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে না কীভাবে নিতে পারি তো আমরা ফর্ম বানিয়ে তারপরে সেখান থেকে ইউজারের কাছ থেকে সাবমিট করাতে পারি ফর্ম কিন্তু এই সামান্য কাজের জন্য এতটা খাটাখাটনি ঠিক পোষাবে না তো আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা কি করতে পারি একটা ফাংশান ইউজ করতে পারি আচ্ছা একটা ফ্রম ফাংশান আমরা ইউজ করতে পারি আচ্ছা এই ফাংশান আবার কি জিনিস ফাংশান জানেন না ফাংশান তো সিএসএস এ করেই এসছেন অনেকবার হ্যাঁ সিএসএস এ করে এসছি মানে সি এস এস এ ফাংশান কোথায় করলাম হ্যাঁ করে এসছেন সি এস এস ফাংশান আচ্ছা প্রমাণ চান হ্যাঁ প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারি যেমন আমি যদি এখন এইচ টিম এল ফাইলে যাই এইচ টিম এল ফাইলে এসে আমি এখানে স্টাইলে চলে আসছি ডাইরেক্ট আচ্ছা আপনারা যখন কোনো কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা শুধুমাত্র টেক্সটের কালার যখন লিখতে চেয়েছিলেন তখন কিভাবে লিখেছিলেন একটু মনে করুন তো জাস্ট একটু ভাবুন আচ্ছা এইভাবেই তো কালার লিখেছি আর কিভাবে লিখেছি হয় এক্সা কোড দিয়েছি না হলে লিখেছি টেক্সট না এইভাবে করেননি আরও একটা পদ্ধতি ছিল সেখানে করেছিলেন এইভাবে আর জিবি মনে করছে অর্থাৎ রেড গ্রিন ব্লু আর এই যে ব্র্যাকেটটা ছিল ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেনিং ক্লোজিং এর মধ্যে এসে কিন্তু আপনি নাম্বার দিয়েছিলেন আচ্ছা মনে পড়ছে তো এই যে নাম্বার তিনটে দিয়েছিলেন এই নাম্বার তিনটে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট কিসের সঙ্গে আর এর জন্য রেড জি এর জন্য জি ফর গ্রিন বি ফর ব্লু টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ ওভারঅল হোয়াইট কালার তো এটাই তো একটা ফাংশান আপনি এইভাবে লিখেছেন আচ্ছা আর কি লিখেছেন আচ্ছা যেমন ফিল্টার লিখেছিলেন মনে পড়ছে ফিল্টার ব্লার এইভাবে কিছু লিখেছিলেন সিক্স পিক্সেল মনে পড়ল তো এই যে জিনিসটা এটা কি এটা তো ফাংশানই হলো তাই না তো এই যে এখানে যদি একটু লেখাটা পড়েন যে ফিল্টার ফাংশান লিস্ট দেখেছেন এটা একটা ফাংশান আর জিবিতে আসি তো এটাও ফাংশান এছাড়াও কিন্তু আমরা আরও বেশ কিছু জিনিস ইউজ করেছি ফাংশান তো 
সেই জন্য আমি বলছি আপনার কিন্তু ফাংশান জানা আছে নতুন কিছু নয় তো এই ফাংশান কি করে একটা পার্টিকুলার কাজ করে তো এই কাজটা কি চলুন এখানে এসে দেখি তো এই যে প্রম্প যেটা লিখলাম সেই প্রম্পটা কি করবে একটা ইউজারের কাছ থেকে আপনার নাম্বার চেয়ে নেবে তো এভাবে বলবে যে আমাকে একটা নাম্বার দাও ওকে এবার এটাকে সেভ করব দেখুন একটা প্রম্প ওপেন হয়েছে আচ্ছা আপনার যদি লাইভ এটা ওপেন না হয়ে থাকে আপনি যদি নর্মাল ফাইলটাকে ওপেন করে থাকেন ইন্ডেক্স ওয়াটে স্টিমেল তাহলে কিন্তু আপনাকে রিফ্রেশ করতে হবে ওকে তো এখানে দেখুন একটা মেসেজ এসছে আমাকে একটা নাম্বার দাও এখানে নাম্বার লেখার জন্য ঠিক ইনপুট ফিল্ডের মতো একটা ফিল্ড দিয়েছে তো ওকে আমি একটা নাম্বার দিলাম দশ এবার ওকে করলাম ব্যাস নাথিং আর কিছুই হলো না তো নাম্বার তো দিলাম কিন্তু লাভটা কী হলো নাম্বারটা দিয়ে হ্যাঁ লাভটা তেমন কিছুই হয়নি কারণ আপনি এই নাম্বারটা দিয়ে কি করবেন সেটা তো বলাই হয়নি তো এখন ইউজারের কাছ থেকে একটা নাম্বার নিলাম নিয়ে কি করব নেক্সট পার্ট হলো নাম্বারটা নাম্বারটা লগ করাও আচ্ছা নাম্বারটা লক করাও মানে কি আচ্ছা লক করাও মানে হলো এখানে ডিসপ্লে করানোর কথা বলা হচ্ছে কোথায় ডিসপ্লেটা করতে বলছে পার্টিকুলার এই যে কনসোল যেটা দেখছেন এখানে লক করার কথা বলছে আচ্ছা এখানে লক করার কথা বলছে মানে ডিসপ্লে করার কথা বলছে এখানে নয় এখানে কনসোলে ওকে তাহলে কিভাবে করতে পারি আমরা সিম্পল এইভাবে লিখতে পারি কনসোল ডট লক লেখার পরে কি প্রিন্ট করব আচ্ছা কি প্রিন্ট করব কি প্রিন্ট করব নাম্বার প্রিন্ট করব আচ্ছা নাম্বার কোথা থেকে পাবো কেন ইউজার দেবে নাম্বার আচ্ছা ইউজার তো দিয়েছিল সেই নাম্বারটা কি করেছিলেন ইউজার তো নাম্বার দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমরা তো এই নাম্বারটাকে তো জাস্ট এখানে দশ লিখে ওকে করে দিয়েছিলাম আর তো কিছু করেনি হুম আর কিছু করেননি তো নাম্বারটাকে স্টোর করতে হবে আপনাকে ওকে এই যে নাম্বারটা দিচ্ছে ইউজার কষ্ট করে টাইপ করে তো সেই নাম্বারটাকে আপনাকে কোথাও স্টোর করতে হবে আচ্ছা স্টোর করতে হবে তো কিভাবে করব সেই স্টোরটা কেন একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রেখে ভ্যারিয়েবলে রেখে ভ্যারিয়েবল আবার কী জিনিস ভ্যারিয়েবল কী জিনিস এটা জানা জিনিস তো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল জানা জিনিস কেন ভ্যারিয়েবল করে এসছি না সিএসএসএ ভ্যারিয়েবল সিএসএসএ কোথায় করে এসছি হ্যাঁ আমি এক্ষুনি প্রমাণ দিতে পারি আচ্ছা চলুন আবার সিএসএসএ ফেরত যাই আমরা আচ্ছা দিন প্রমাণ দেখি সিএসএসএ হ্যাঁ এক্ষুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি আচ্ছা জাস্ট একটু রিওয়াইন্ড করুন আপনার স্মৃতিটাকে একটু রিওয়াইন্ড করুন দেখুন তো এরকম কিছু লিখেছিলাম কি না রোড লিখেছিলাম কি না ইয়েস লিখেছিলাম কেন লিখেছিলাম কারণ এখানে পার্টিকুলার আমরা কিছু কালার ফন্ট সেট করতাম তাই না কিভাবে লিখে হাইফেন হাইফেন প্রাইমারি কালার ইয়েস তারপরে কি সেট করলাম সাপোজ প্রাইমারি কালার আমার লাইন এরকম কিছু আচ্ছা সেট করেছিলাম কেন করে লাভ কি সেট সেট করে লাভ কি কারণ আমাদের এই যে নাম্বারটা যেটা আমি এখানে ধরে রেখেছি না স্টোর করে রেখেছি তো এটা যাতে আমরা বারবার ইউজ করতে পারি আচ্ছা কোথায় ইউজ করব সাপোজ আপনার এখানে একটা এইচ ওয়ান আছে ঠিক আছে এই এইচ ওয়ানের মধ্যে আপনি এটাকে ইউজ করবেন কি করে ইউজ করবেন এটাকে সাপোজ আপনি কালার হিসাবে ইউজ করছেন এই এইচ ওয়ানের কালার দিতে চাইছেন কিভাবে ইউজ করবেন ভার তারপর আইফেন আইফেন প্রাইমারি কালার এসছে এটা লরিম ইপসাম লাইম কালার আচ্ছা এটা তো করেছিলাম হ্যাঁ এবার তো মনে পড়েছে আচ্ছা প্যারাগ্রাফ লিখেছিলেন না তারপর অ্যাঙ্কার ট্যাগ লিখেছিলেন না হুম লিখে তো ছিলাম তো এখন সব জায়গাতে আমার যখন কালার প্রয়োজন হয়েছিল কি করেছিলাম আমরা প্যারাগ্রাফের মধ্যে সেম জিনিস লিখেছিলাম হ্যাঁ লিখে তো ছিলাম এইভাবে তো লাভটা কি হয়েছিল লিখে এইভাবে লাভটা হয়েছিল যে আমরা এক জায়গা থেকে এই পুরো জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম 
আচ্ছা এটা বারবার ডিস্টার্ব করছে ফ্রমটা আমরা এরকম ডবল স্ল্যাশ দিয়ে এটাকে অফ করে রাখতে পারি তো এখন এই যে জিনিসটা কালারটা আমরা ইউজ করছি এটা কি এই যে ভিআর এটা কি জিনিস এটারই তো ফুল ফর্ম ভ্যারিয়েবল আমরা তো ভ্যারিয়েবল ইউজ করছি না এটার মধ্যে স্টোর করে রেখেছিলাম এই লাইম কালারটা এই কালারটা আমরা যখন বারবার ইউজ করতে চাইছি তখন কি হচ্ছে আমরা এই কালারটাকে ইউজ করতে পারছি যেখানে খুশি আর সব থেকে মজার বিষয় এই কালারটাকে যদি আমরা এখন চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু জাস্ট একটা জায়গা থেকে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে একসঙ্গে সব জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাবে হবে কি হবে না সেই জন্যই না ইউজ করেছিলাম তো কেন ইউজ করেছিলাম এই যে লেখাটা লিখেছিলাম যে স্ল্যাশ স্ল্যাশ সরি ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি কালার এইটাই হলো কিন্তু আপনার ভ্যারিয়েবল এটার মধ্যে এই কালারটা স্টোর হয়ে আছে আর এই কালারটাকে আমরা যাতে বারবার ইউজ করতে পারি তো সেই জন্যই কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম ওকে তো সিএসএসে এই ভ্যারিয়েবল নেওয়ার পদ্ধতিটা কি আইফেন আইফেন আর এটাকে ইউজ করার পদ্ধতি কি এই যে ভার লিখে তারপরে ব্র্যাকেটের মধ্যে গিয়ে আমাকে আইফেন আইফেন প্রাইমারি কালার ইউজ করতে হয়েছিল তো এটাই ছিল আপনার ভ্যারিয়েবল এইভাবে আপনি কালার সেভ করেছিলেন তো লেফট সাইডে যেটা লিখেছিলেন সেটা ভ্যারিয়েবল নেম আর রাইট সাইডে যেটা লিখেছিলেন সেটা ভ্যালু তো ব্যাস এটাই এখন সিএসএস এ লেখার পদ্ধতি এরকম যে যখন আপনি আসবেন তখন হয়তো একটু ডিফারেন্ট সেটা সিনট্যাক্স ওয়াইজ আলাদা হবে তো আমি ভার লিখলাম ভার লিখে আমি বললাম যে নাম ইকুয়ালস টু এটা এই নাম্বারের মধ্যে আমি জাস্ট সেভ করে দিলাম এটাকে এবার সেভ করার পরে কি হলো আমি এই এই নামটাকে এবার কনসন লক করিয়ে দিতে পারি মানে এই নামটার মধ্যে এখন ইউজের যে নাম্বারটা দেবে সেই নাম্বারটা এর মধ্যে এসে আমি জাস্ট পেস্ট করিয়ে দিলাম ওকে আর আরেকটা জিনিস শেষে এসে সেমিকলনটা দেবেন এটা অপশনাল কিন্তু আপনি দেবেন এটা বেস্ট প্র্যাকটিস গুড প্র্যাকটিস তো এখন নাম্বার আবার চাইছে আমি আবার নাম্বার দিলাম ওকে করলাম বোম আপনি কিন্তু পেয়ে গেছেন দশ তাহলে দেখেন কত সহজেই এটাকে যদি পেস্টটাকে আমি আরেকবার রিফ্রেশ করি এখানে এসে তাহলে আবার নাম্বার চাইবে থার্টি দেখুন আবার পেয়ে গেছে থার্টি তো আমার এখানে কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করা আছে যার জন্য এই সমস্ত মেসেজগুলো আসছে এগুলো জাস্ট ইগনোর করুন এটা ইম্পর্টেন্ট নয় আপনি শুধু এই নাম্বারটা এখানে যেটা আসছে সেটা খেয়াল করুন তো ঠিক আছে এইটা তো বুঝতে পেরেছি তো এতক্ষণে আমরা শুধুমাত্র কি একটা নাম্বারকে স্টোর করতে পেরেছি আচ্ছা একটা নাম্বারকে স্টোর করতে পেরেছি তো আমাকে কি ভার লিখতেই হবে হুম ভার আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে কিছু রুলস আছে সেগুলো মেনটেন করতে হবে ভাট ছাড়াও আপনি লিখতে পারেন সেটা কিন্তু বেস্ট প্র্যাকটিস হবে না তো ভার লিখতে হবে আচ্ছা এই এরপর কি এরপর কি এই ব্যস এইটুখানেই কাজ ছিল এইটুখানেই যাওয়া স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে আমি এটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এই যে নাম্বারটা নিয়েছেন সেকেন্ড যে কোশ্চেন সেই কোশ্চেনটা একটু এটার সঙ্গেই আর একটু অ্যাড করে দিচ্ছি তো এই যে ইউজারের কাছ থেকে যে নাম্বারটা নিলেন ইউজারের থেকে নাম্বার নিয়ে তার সাথে টেন অ্যাড করু কর ওকে আচ্ছা ইউজারের কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে তার সঙ্গে টেন অ্যাড করব তো কি করে করব অ্যাড সিম্পল সাপোজ ইউজার আপনাকে দিয়েছে কুড়ি আপনি তার সঙ্গে দশ যোগ করে দেবেন ব্যাস আচ্ছা অঙ্কের মতোই হ্যাঁ সিম্পল অঙ্কের মতোই তো নাম্বার কোথায় দিয়েছিল এখানে এখানে আমরা রেখেছিলাম প্রিন্ট করছিলাম বারবার তাই তো তো প্লাস অ্যাড কোথায় করব এখানেই করে দেবেন প্লাস টেন বাস হয়ে গেল তাহলে আমরা যদি কুড়ি লিখি তাহলে উত্তর কত পাবো তিরিশ পাবো দেখা যাক তিরিশ পাই কি না তো আমার আবার প্রমটা এসছে আমি এখানে লিখলাম কুড়ি ওকে করলাম আরে কুড়ি কোথায় এলো সরি তিরিশ কোথায় এলো এ তো কুড়ি দশ হয়ে গেল হুম কুড়ি দশ হয়ে গেল তাই না তো এইটা টোয়েন্টি টেন কেন হলো সেটা তো বোঝার দরকার আচ্ছা চলুন আরেকটা জিনিস বুঝে নিই আমরা চটপট এখানে কুড়ি দশ কেন এলো সেটা বোঝার জন্য আমি কি করছি আপনাকে জাস্ট এখান থেকে বের করে এই এডিটার আর এই ব্রাউজার থেকে বের করে একটা নতুন আপনাকে একটা কোড এডিটারে নিয়ে যাই চলুন 
সেখান থেকে একটু সহজ হবে বিষয়টা বুঝতে এছাড়া আর কিছু না বিষয়টা বোঝা দিয়ে কথা আপনি যেখানে কোন লিখুন না কেন তো দেখুন এখানে আমরা আছি এখন এই যে জায়গাটা আছে এটা হলো জে এস বিন ডট কম এটা হলো এসটিমেল লেখার জায়গা আর এসটিমেলের আনসার এখানে আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে আচ্ছা এটা সামহাও প্রবলেম করছে তো আমি এডিটারটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি আমি এখানে এসে দেখি এখানে কি হচ্ছে ওকে তো দেখুন এখানে আপনি যা লিখবেন আপনি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট দেখতে পাবেন একটু জাস্ট জুম করে নিচ্ছি আপনার বোঝার সুবিধার জন্য তো এখানে এসটিমেল লিখতে পারি আর এখানে আউটপুট দেখতে পারি আচ্ছা এসটিমেল তো লিখছি না তাহলে অফ সিএসএস লিখছি কি না লিখছি না এটা অফ জাভা স্ক্রিপ্ট লিখছি তাই তো জাভা স্ক্রিপ্ট আর কি চাই কনসাল কনসাল বাস কনসালে চলে এসছি আর আউটপুট কি চাই না আউটপুট চাই না তাহলে আমরা এখানে যা লিখব এখানে রান করার পরে দেখতে পাবো আর একটুখানি আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে এটা হোয়াইট স্ক্রিন হয়ে গেছে তো এখানে আমার জানা নেই যে এটা ডার্ক মোড কি করে করে তো কোডিং শিখতে হবে তো যে কোনো উপায়ে শিখতে হবে আপনাকে ধৈর্য ধরে শিখতে হবে একটু এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে তো এখন আমি সেই একই কাজ করছি এখানে কি বলেছিলাম ভার তারপরে একটা নাম্বার নিয়েছিলাম নাম তারপর প্রম্প নিয়েছিলাম তাই তো ইউজারের কাছ থেকে বলেছিলাম যে আমাকে একটা নাম্বার দাও বাস এইটুখানেই বলেছিলাম আচ্ছা তারপরে সেই নাম্বারটাকে কি করেছিলাম কনসল লক করেছিলাম কনসল লক করার পরে এটাকে নাম এটাকে প্রিন্ট করিয়ে দিয়েছিলাম বাস রান করুন এখানে নাম্বার চান পুরি পুরি পেয়ে গেছেন আচ্ছা যদি আমি আবার নাম্বার চাই এটাকে হ্যাঁ আবার চাই এনে একটা থার্টি থার্টি পেয়েছেন আচ্ছা এরপর কি ছিল আমাদের কোশ্চেন এরপর কোশ্চেন ছিল এই যে যে নাম্বারটা দিয়েছিল তার সঙ্গে দশ অ্যাড করো এটাই তো ছিল তাই না তো আমরা এখানে একটা দশ অ্যাড করে দিই এবার রান করি আবার করি দিলাম ওকে করলাম এটাই হলো প্রবলেম যে টোয়েন্টি টেন হচ্ছে মানে কুড়ি দিয়েছে ইউজার দশ আমি এখানে অ্যাড করছি তো টোয়েন্টি টেন তো এই গল্পটা কি আচ্ছা এই গল্পটা বুঝতে হলে আপনাকে আরেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে এখানে আরেকটা কনসেপ্ট হ্যাঁ এখানে আরেকটা কনসেপ্ট হলো এই যে যে নাম্বার দুটো আমরা আপাতত দৃষ্টি থেকে নাম্বার মনে করছি কিন্তু কম্পিউটার এটা নাম্বার মনে করছে না জাভা স্ক্রিপ্ট এটা নাম্বার মনে করছে না তাহলে কি মনে করছে জাভা স্ক্রিপ্ট এটা স্ট্রিং মনে করছে স্ট্রিং মনে করছে স্ট্রিং হ্যাঁ ইয়েস স্ট্রিং মনে স্ট্রিং আবার কি জিনিস স্ট্রিং জানি না শুনেনি কোনো দিনও স্ট্রিংয়ের ব্যাপারে আরে স্ট্রিং কিছুই না স্ট্রিং হলো সিম্পল ক্যারেক্টার ওয়ার্ড ওয়ার্ড এগুলো তো জানা আছে সেন্টেন্স এগুলো তো লিখেছেন ব্যাস এটাকেই কম্পিউটারের ভাষায় বলুন যে স্ট্রিং ব্যাস এটাই মনে করে রাখুন আর কিছু না আপনার বোঝা দিয়ে কথা আচ্ছা এটা শর্ত কি এটা শর্ত যা খুশি লিখুন আপনি এ বি সি ডি শুধু যখন লিখবেন এ বি সি ডি এটা আগে পিছে ডবল ইনভার্টেড কমা দেবেন ডবল কোটেশান মার্ক দেবেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না আপনার হাতে অত সময় নেই আপনি তাহলে সিঙ্গেল দিন হবে একই ব্যাপার তো এটাই স্ট্রিং হ্যাঁ এটাই স্ট্রিং আচ্ছা তাহলে এটা কি নাম্বার না না এটা নাম্বার না কি করে বুঝলাম এই যে আগে পিছে আছে কোটেশান আচ্ছা এই চেনিস সেই জন্য যোগ করতে পারছে না হ্যাঁ কি করে যোগ হবে এ বি সিডির সঙ্গে এক্স ওয়াইজ যোগ করা যাবে যাবে না এ বি সি ডি যদি যোগ হয় মিক্স হয়ে নতুন নাম্বার কি একটা তৈরি করতে পারবে কখনো নতুন কোনো লেটার ওয়ার্ড তৈরি হয় হয় না তো হ্যাঁ তো সেই জন্যই এটা পারবে না আচ্ছা তাহলে যোগ করলে কি হয় হুম যোগ করলে তো অন্য ব্যাপার ঘটে কি ব্যাপার ঘটে তো যদি আমি নাম্বার নিই তাহলে কি ব্যাপার ঘটবে নাম্বার নিলে আমার কিন্তু যদি আমি কুড়ির সঙ্গে দশ যোগ করি তাহলে একটা নতুন নাম্বার তৈরি হয় তাই না এই দুইজন মিলে মিশে নতুন একটা নাম্বারের জন্ম দেয় তো সেই জিনিসটা কি করে করতে পারি ইনস্ট্যান্ট করতে চান মানে এক্ষুনি করতে চান এক্ষুনি হবে নাকি ডিটেলসে বুঝতে চান আপনার এক্ষুনি রেজাল্ট চাই তো ওকে এক্ষুনি রেজাল্ট দেখি এটাকে একটু জটিলভাবে দেখবেন জটিল না দরকার নেই জটিলভাবে কে চায় সিম্পলভাবে সবাই চায় তো সিম্পলভাবেই দেখান প্রথম ভিডিও অলরেডি পঁচিশ মিনিট ঠিক আছে সিম্পলভাবে দেখে আমরা এখানে ক্লোজ করব
ওকে তো সিম্পল আপনি একটা কাজ করুন এই যে নাম্বারটা যেটা নিচ্ছেন না যে নাম্বারটা ইউজারের কাছ থেকে নিচ্ছেন জাস্ট নামের আগে একটা প্লাস চিহ্ন বসিয়ে দিন তারপরে আপনি আবার নাম্বার চেয়ে নিন কুড়ি আপনি দশ দিচ্ছেন ইউজার কুড়ি দিল বোম আপনার কাছে তিরিশ তাহলে আপনি কত পেলেন থার্টি পেলেন যোগ করতে পারলেন হ্যাঁ পেলাম কি করে যোগ হলো আমরা সিম্পল জাস্ট এই যে নাম্বারটা দিয়েছিল এই নাম্বারটা স্ট্রিং হিসাবে আসছিল ইউজারের কাছ থেকে আমরা জাস্ট সেটাকে কনভার্ট করে দিয়েছি কিসে কনভার্ট করে দিয়েছি নাম্বারে কনভার্ট করে দিয়েছি আচ্ছা নাম্বারে কনভার্ট করে দিয়েছি এটাই পদ্ধতি হ্যাঁ এটা শর্টকাট মেথড ব্রডকাট লং কাট মেথড রয়েছে হ্যাঁ আছে ওটা কি জানতেই হবে হ্যাঁ জানতেই হবে তো কবে জানবো আগামী ভিডিওতে জানবো এই ভিডিও এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমরা আবার তিন ডেপ এখান থেকেই শুরু করব আর আমরা কিন্তু এই কনসোলটা এখানে ইউজ করব ঠিক আছে কোল্ড এডিটারে যাবো না ধন্যবাদ এই ভিডিওটা দেখার জন্য আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে